I'm Colin Roos, a fourth year mechatronics engineering student at Laurentian. Mon nom est Stéphane Abin, puis je suis en quatrième année de génie mécanique à Laurentian. Récemment, vous étiez à la compétition provinciale en génie mécanique. Est-ce que tu peux décrire un peu le, le, ton projet? Uh, sur notre projet, c'était en but de faire un, uh, une machine bien pour débler une neige uh, automatique. Si so, tu pèges un bouton, puis ça fonctionne automatiquement. Um, puis c'était vraiment une petite aréna uh, avec uh, des balles de ping-pong qui uh, c'était comme la neige et la glace. Okay. Um, puis loin, le but c'était juste d'aller au commencement à la fin, puis vraiment c'était les balles. They liked that we took things a little bit differently. We used the curb as our steering mechanism instead of using a sensor, an expensive sensor, to do the same. So we kind of thought outside the box, and that's typically in the past, always gotten us good results. So, notre équipe, c'est uh, actuellement notre cinquième compétition qu'on a fait ici. Uh, on a commencé en deuxième année uh, dans la compétition junior et on a placé première place à ça. Après, on est allé à la compétition nationale en junior encore et on a gagné la première place. Et l'année passée, on a fait la même chose en senior au uh, niveau provincial, mais on n'a pas gagné uh, au niveau national l'année passée Puis on a fait cette compétition ici. So, maintenant, on s'en va à la compétition nationale encore cette année. As a team, we're entering not only as a, a thesis project, but also we're entering a competition. So there's an international competition called the University Mars Rover Challenge uh, that actually takes place in Utah. And right now there's about 83 teams registered from around the world. And basically we have to design and build a rover to go through a series of tasks uh, with a $15,000 budget. If everything goes well, we'll be invited to compete in Utah. Um, and uh, that'll take place in early June. Le robot est téléguidé, alors il est capable de contrôler un kilomètre de loin et il faut être capable de, con, de, 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 de traverser le désert de Utah. Il est capable de prendre des échantillons de sol et euh, il est capable de dire euh, les niveaux d'humidité, de pH et d'autres euh, choses scientifiques. There's a lot of opportunity here at Laurentian for hands-on learning. So uh, the guys just in the lab here are working and putting together this rover. Uh, a lot of students will graduate from engineering and never have touched a wrench or uh, wired up a robot or something like that complex. Just having that hands-on experience it gives us a, the edge up here which correlates to the competition for us.